the history of Oppenheimer. It's very difficult to find any person in history sitting in such a complex situation with all kinds of impossible questions and very few answers. We have made a thing that by all the standards of the world we grew up in. Now I am become death, the destroyer of worlds. የመቶ ሺዎችን ህይወት የከተፈው የአቶሚክ ቦምብ ፈጣሪ የኦፕንሃይመር አስደናቂ ሙሉ ታሪክ አጥራ አድርጌ ይጄላችሁ መጥቻለሁ መልካም ቆይታ የጂ ሮበርት ኦፕንሃይመር አባት ጁሊየስ ከጀርመን ወደ አሜሪካ የተሰደዱ ገና በታዳጊነት እድሜው ነበር ወደ አሜሪካ ሲመጣ በጣስ ጨርቅ ይዞ ቢሆንም ላውን አንጠፍጥፎ በመስራትና ያ አንድ ጨርቃ ጨርቃ አምራች ድርጅት ስራ አስፈጻሚ በመሆን ሀብት ለማከማቸት ይችላል። በ1904 ተወልዶ ኦፕንሃይመር በተላዩ የቅንጦት ስቃዎችና በስነ ጥበብ ተከቡ ማናአታን በሚገኝ አንድ አፓርታማ ውስጥ አደገ። ቤተሰቡ እንደ ፒካሶ፣ ባንጎግና ሌሎችን ውድስ እህሎችና የጥበብ ስብስቦች ነበሯቸው። የውጣቱ ድገት ከከፍተኛ የኑሮ ደረጃ ካሉት ጋር የሚመደብ ሲሆን ያባቱ ስኬትን ጄሮበርትና ወንድሙ ፍሬንክ ሮበርት በግዢ የነበረውን ምርጥ ትምህርት እንዲቀስሙ አስችሏቸዋል። ሶስትና አራት አመቱ ላይ ሲደርስ ቤተሰቡና አስተማሪዎቹ የልጅ አስተሳሰብ የተለየ መሆኑ ተገንዝቧል። ጄሮበርት ኦፕናይመር በትምህርት ቤት የነበረውን ግዜ በአግባቡ ከመጠቀሙ በላይ ሶስትና አራተኛ ክፍልን በአንድ አመት ውስጥ ለማጣናቀቅ ቻለ። ባንድ ወቅት ኦፕንሃይመር እንደተናገረው ለጅነቲ መራራና በጭካኒ ለተሞላችው ዓለም አላዘጋጅኝ አልፎ አልፎ እንኳን እንደሌላው ሰው ከመንገዲ ለማፈንገጥ ጤናማ መንገድ አልነበረኝ። ኦፕንሃይመር በሳይንስ ላይ ያለውን ፍላጎት ያሳየው ገና በለጋ እድሜው ነበር። በ12 አመቱ ሴንትራል ፓርክ በተባለው የመናፈሻ ቦታ ስላሉ የድንጋዮች አቀማመጥ ላይ ስላሉ አስተያየት በአካባቢው ከሚገኙ ጂኦሎጂስቶች ጋር ደብዳቤ ይጻፍ ነበር። የተጻጻፋቸው ሳይንቲስቶች የኒውዮርክ የማዕድን ጥናት አዋል እንዲሆንና ነገር እንዲያደርክ ጋበዙት የክለቡ አዋላት የተጠበቁት ጎልማ አሳሶ ሳይሆን አዳጊ ወደ መድረክ ሲወጣ ይስቁበት ጀመር ሆኖ ሌክቸሩን እንዲሰጥ ፈቅደውለት ከጨረሰ በኋላ በጭብጨባ አሰናብዙት ምንም እንኳን ከጎልማሶች ጋር የመግባባት ችሎታ ቢኖርም ከእኩዮቹ መቀራረብ ግን ዳገት ይሆንበት ነበር ወጣ ያለው አስተሳሰብ በግሩምስና አርሚው ላይ በእኩዮቹ ዘንድ እንደ ሁለተኛ ዜጋ እንዲታይ አድርጎታል አስራራት አመቱ ላይ ክረምቱን ያሳልፈበት የነበረው ካምፕ ውስጥ አብሮት የነበሩ ልጆች በአንድ ከስካዛ ክፍል ውስጥ ራቁቱን አስገብተው ለሊቱን እዚያው እንዲያሳልፍ በማድረግ ተሳልቆበት ነበር ይህና እንዲህ አይነት የደረሱበት ጭቆናዎች ኦፕናይመር የልጅነት ጊዜው ጥሩቱ ውስጥ አንድ አይኖር ከመረጋቸው በላይ ዓለም በጨካኞች ተሞላሽ ንሽ ብሎ እንዲያስብ አድርጎታል የከፍተኛ ትምርቱን ይጀምረው ተቀባይነት ባገኘበት በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን በ3 አመት ጊዜ ውስጥ ብቻ የኬሚስትሪ ዲግሪውን ጨበጠ ሃያ አንድ አመቱ ላይ ሲደርስ ፍላጎቱ ወደ ፊዚክስ ማርላቱን በማገናዘብ ወደ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ተዘዋወረ። ምግብ ለመብላት መቸገሩና ያለ ዕረፍት ማጨሱ ከነበረበት ድብርት ጋር ተጨምሮ በጓደኞቹ ዘንድ መኖር አይፈልግም እስከመባል አድርሶታል። በአንድ ወቅት ከጓደኛው ከፍራንሲስ ፈርጉሰን ጋር ወደ ፓሪስ በሚያደርጉት ጉዞ ላይ ፈርጉሰን የኦፕንሃይመር ሙድ ለመቀየር በማሰብ ያገባ እንደሆነ አበሰሩ። ሆኖ ያገኘው መልስ ያልተጠበቀ ነበር። ኦፕንሃይመር ጓደኛ ወለ ዘሎ በመውጣት አንቆ ሊገለው እንደነበር ፈርጉሰን ተናግሯል። በዚያው አመት ወጣቱ ሊቅ በካምብሪጅ የፊዚክስ አስተማሪ የነበረውን ፓትሪክ ብላንኬት ሊመርዘ በመወከሩ ከዩኒቨርሲቲ ለመባረር ተቃርቦ ነበር። ያፕል ፍሪ በኬሚካል በመመረዝ የብላንኬት ዲስክ ላይ አኖርለት። ሆኖ ኦፕንሃይመር ሐሳቡን በመቀየሩ ፍሪውን እንዳይበላ አድርጎታል። ተጽዕኖ ፈጣሪ ነበረው አባቱ ግን ትምርት ቤቱ ክስ እንዳይመስረትበት ለማድረግ ይችላል። በተደጋጋሚ በከፍተኛ ጭንቀት ይሰቀይ ነበር ሲሆን በአንድ ወቅት ራሱን የማጥፋት ነጥብ ላይ ደርሶ እንደነበር ተናግሯል። 
ከካምብሪጅ ኮይቶ በኋላ በጀርመን ጉተንገን ዩኒቨርሲቲ በታዋቂ የፊዚክስና የሂሳብ ሊቅ በማክስ ቦረን ስር ጥናት ለማድረግ በቃ በዚህ ህደል አጋጣሚ እንደ ወልፍጋንግ ዋረን ሃይዘንበርግ ሪኮ ፋርሚ ፖል ዲራክና እንደ ኤድዋርድ ሌተር ያሉ ታላላቅ የሳይንስ አይምሮ ካላቸው የእድሜ ኩዮቹ ጋር አብሮ ለማሳለፍ ይችላል በ23 አመቱ በፍልስፍና የዶክትሬት ዲግሪውን ካገኘ በኋላ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ተመለሰ። በካልቴክና በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የአባልነት ቦታ ተሰጥቶ። ሆኖ የግል ሪሌሽኖቹ ድራማ ይበዛባቸው ነበሩ። ኦፕናይመር ባለቤቱን አውራውንድ ቶን ወደ ነበረበት ወደ ሜክሲኮ ከተራት በኋላ የቅርብ ጓደኛውና የሥራ ባልደረባው ሊነስ ፖሊንግ ከእርሱ ጋር የነበረውን ግንኙነት አቋርጧል። ኦፕናይመር ፕሮፌሰር ለመሆኑ የበቃው በቲዮሪቲካል አስትሮኖሚ ኒውክሌር ፊዚክስ በኳንተም ፊልድ ቲዮሪና የተለያዩ ጽሁፎችን ባሳተመበት በበርክሌይ ዩኒቨርሲቲ ነበር ለሶስት አመታት ከአሜሪካ የኮሚኒስት ፓርቲ ግራ ክንፍ ጋር ካስተዋወቀችው ከጂን ታትሎክ ጋር በፍቅር ግንኙነት ቆይቷል ሆኖ ጸባዩዋ እጅ ተላዋጭ በመሆኑ ግንኙነታቸው አባጣ ጎርባጣ ይበዛበት ነበር ከሶስት አመታት በኋላ ትታው ሄድች የፍቅር ህይወቱ እንዳበቃ ኦፕናይመር ጀርመን አሜሪካዊት ከሆነች ከካቴሪን ኬቲ ሃሪሰን ጋር የፍቅር ግሩምነት ጀመረ ሆኖ ኬቲ ባለትዳር ነበርች መጸነሷ እንዳወቀችም በኋላም ፈታ ኦፕናይመርን አገባች ኦፕናይመር በትዳር ይከተለ ቢሆን ወደ ኋላ ግን ከጓደኛው ሚስት ከሩስ ቶልማ ጋር በድብቅ መገናኘት ጀምሮ ነበር በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የአቶሚክ ቦምብ እድገት እንዲፈጥን አስቸኳይ ጥሪ ያቀረበ። እና የአሜሪካ ሳይንቲስቶች የፕሮጀክቱን አስፈላጊነት መንግስትን ለማሳመን በጥረት ላይ ነበሩ። ሌሎች ሳይንቲስቶችም በቀመሩ ላይ ለማገዝ እንዲከላቀሉ ብዙ ስብሰባ ያደርጉ ነበር። ይህም በ1942 የማናሃታን ፕሮጀክት እንዲመሰረትና በኒው ሜክሲኮ የሚገኘው የሎስ አላሞስ ላብራቶሪ እንዲደራጅ በር ከፈተ። control of the atom bomb project passes to the hands of the army under the code name Manhattan Engineering District Oppenheimer ታልኳቾ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች ማበልጸ ይሆነውን የሳይንቲስቶች ቡድን ሐላፊ ሆኖ ተመደበ የሎስ አላሞስ ፕሮጀክት ሙሉ በሙሉ ምስጢራዊና የሰራዊት ልዩ ኃይሎች በቦታው የሚከናወኑና የሚወጣ የሚገባውን ሁሉ ይከታተሉ ነበር በተለይ ደግሞ ቀድሞ አጣያቂ ታሪክ የነበራቸው ላይ ጠንካራ አለቆጥር ያደርጉ ነበር ብዙ ሰዎች እንዲህ ያለው ትልቅ ፕሮጀክት ለመምራት ብቁ አይደለም ብለው የተናገሩ ይሆን ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ሌዝሊ ግሮፍስ የኦፕንሃይመርን ተግባራዊ ዕቀትና ነገሮችን ለማሳካት ያለውን ጉጉት አጥኖታል የኦፕንሃይመር መጠነ ሰፊ ሽሎታና ያመራር ከህሉት ለፕሮጀክቱ መሳካት ዋና ምንጻይ ሆኗል በጁላይ 16 1945 ካሎስ አላሞስ ላብራቶሪ በ210 ማይል ርቀት ላይ በሚገኝ በረሃማ ቦታ ላይ የመጀመሪያው የአቶሚክ ቦምብ ሙከራ ተካሄደ ታዛቢዎቹ ከ0.20 ማይል ርቀት ላይ ነበሩ ቢሆንም ግዙፉ የእሳት ይጅብጥላና ያየሩ ግፊት ከአሸዋ ወደ ብርጭቆነት መቀየር ጋር ተደምሮ ፍንዳታው ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ የሚጠቁም ነበር ጸጥረጭ ባለው ከሌሊቱ 11 ሰዓት ተኩል ማለዳ ወርናንታ ዴል ሞርቶ ተራራ ላይ ታዛቢዎቹ ተመለከቱት ኢብራሃም ብልጫ የሰው ልጅ ከጸሃይ ኢብራሃም ብቻ ላይ ያየው ይችላል ነበር የተመለከተውን ሲገልጽ ኦፕንሃይመር ከህንዳዩ ባጋባርድ ጊታ አባዋል ወስዶ ነበር destroyer of worlds and the european aquator nazi 6 and 9 ba 1945 united states be japan katemoch hiroshima and nagasaki lay ka 129 shi beska 226 shi nitswan sewoch yegedelon atomic bomb talech oppenheimer be nagasaki bomb tkat ka medengetun belay alasfelaginetun tesemtotal ከሳምንት በኋላ ቦምቡን በመስራቱ መጸጸቱንና በእጁ ላይ ደም እንዳለበት ለመናገር ከፕሬዝዳንት ትሩማን ጋር ተገናኘ የጸጸት ስሜት በማሳየቱ የተበሳጨው ፕሬዝዳንት ትሩማን ኦፕንሃይመርን ከዋይት ሃውስ አስወጥቶ ወረወሩ ከዚህ በመቀጠል የአቶሚክ አባት የተባሉ ኦፕንሃይመር ከዩኤስ አቶሚክ ኢነርጂ ኮሚሽን ጋር በመተባበር በኒውክሌር ጦር መሳሪያ መስፋፋት ላይና አጠቃቀሙ ላይ ቁጥጥር ለማድረግ እንቅስቃሴ ጀመረ። ፕሬዝዳንት ትሩማን የሃይድሮጂን ቦምብ ስለማበልጸግ ለማወያት ወደ ኮሚሽኑ በቀረበ ወቅት ኦፕናይመር ተቃውሞ አቀረበ። በዚህ በሃገሪቱ የጅምላ ጭራሽ መሳሪያ በማስፋፋት ሐሳብ ላይ በመቃወሙ ኦፕናይመር ለሃገሩ ያለው ታማኝነት ዙሪያ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ አደረገው። 
ከ1941 ጀምሮ በስፔን በሚገኘው ጸረ ፋሽዝም እና በአሜሪካ የሲቪል ነጻነት ህብረት ጀምሮ ከተላዩ ፕሮግሬሲቭ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት አለው በሚል ጥርጣሪ ኦፕናይመር በኤፍቢአይ ክትትል ይደረግበት ነበር ለዚህም በጂንታ ትሎክ በባለቤቱ በኬቲና በወንድሙ ፍሬንክ በኩል የቅርብ ተስር የነበረው መሆኑ በመንግስት የሚደረግበትን ክትትል አባብሶበታል በ1943 በፍሬንች ሊትረቸር ፕሮፌሰር የነበረው ሃከን ቺቫሊ ለሶቪየት ህብረት መረጃ እንዳሾልክ ጥያቄ ቀርበለት ኦፕናይመር ጥያቄውን ባይቀበልም ለሚመለከተው ክፍል በጊዜ ጥቆማ ካለም አድርጉን በላይ ጓደኛውን ለመጠበቅ ሲል የማይጣጣሙ መረጃዎችን አቀርቧል በደህረ ጦርነት አመታት የፖለቲካ ጭቆናና የግራ ክንፋባሎች ላይ ስደት በማስከተል የማካርቲዝም አስተሳሰብ ወደ አሜሪካ ሰጠት ብሎ ገባ የማካርቲዝም አስተሳሰብ ያላቸው ፖለቲከኞች ከ10 አመታት በላይ ለህዝቡ ጥበቃ በሚል ምክንያት የዲሞክራሲ ንጻነቶችን ረግጠው ነበር ኦፕናይመር እንደ ኤኢሲ ኮሚሽነር ሉዊስ ስትራውስ አይነት ብዙ ጣላቶችን አፍርቷል ስትራውስ ኦፕናይመርን የጠመደው በግል ምክንያቶችና በተለይ ደግሞ የሃይድሮጂን ቦምብ ላይ ተቃውሞ በማሰማቱ ነበር በ1949 በአሜሪካ ንቅስቃሴዎች ኮሚቴ ፊት ቀርቦ ቃሉን በሚሰጥበት ወቅት የቼቭሌርን ስለላ በጊዜው አለመጠቆሙ ተነስተውበት ፍትጫ ውስጥ ገብቶ ነበር በዚህ ምክንያት የመንግስት ደህንነት አባልነቱ ተሻለ በመጨረሻም ከመንግስት ጋር ሆነ በፖሊሲዎች ላይ መሳተፍ አልቻለ ኦፕናይመር በመጻፍ በማስተማር በፊዚክስ ላይ ሌክቸር በማድረግና ሳይንስ በህብረተሰብ ውስጥ ያለውን ሚና በማሳወቅ የተቀረው ህይወቱን አሳልፏል። እናም በ1965 ባደረገው ምርመራ የግሮሮ ካንሰር ተጠቂ መሆኑ ተነገረው። የዚህ መንስኤ ለሬዲዮ አክቲቭ ቁሳቁሶች መጋለጡ ሳይሆን የህይወት ዘመኑ ሙሉ ባጨሰው ሲጋራ ነበር። የተቻለውን ያ ለክምና ቢደረግለትም በ1967 በ62 አመቱ ከዚህ ዓለም በመውት ተለየ። ከቀድሞ ይታደራዊ የሳይንስ እና የፖለቲካ ባልደረቦቹ ጨምሮ ከ600 በላይ حزب በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ተሳትፏል። በዘመናችን የማናሃታን ፕሮጀክት ለብዙ ታሪክ ተናጋሪዎች ስህበት ሆኗል። በፊልም ኢንዱስትሪዎችም ብዙ ጊዜ አዳፕት የተደረገ ሲሆን በ1980 በቢቢሲ ኦፕናይመር ተብሎ በተሰየመው ተክታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ ሳም ዊንተርስ ተውኖበታል። በ1989 ፋትማን ኤንድ ሊትል ቦይ በተባለው ፊልም ኳይት ሹልትስ የአቶሚክ ቦምቡ አባቱ ሆኖ ተጫውቷል። በ2023 የተለቀቀው የክርስቶፈር ኖላን ኦፕናይመር ፊልም የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኗል። በፊልሙ ላይ ኮኮቪ ተዋሉ ተዋናያን የተወኑ ሲሆን ኬሊያን መርፊ እንደ ኦፕናይመር ኤሚሊ ብላንት እንደ ሚስቱ ኬቲ ፍሎረንስ በግ እንደ ጂም ታትሎ ሆነው ተውኖበታል። ሰላም